El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de dos años acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Hoy día estamos en nuestra versión, nuestro programa número 111. Hoy es un programa especial porque nuestra entrevistada es una de nosotras. Va a ser entrevistada y, y, y preguntada y todo lo que sea por todas las féminas sinfónicas. Así que prepárate, Marcelo. Pero antes de hacer toda la invitación y todas las presentaciones, es inevitable hacer una mención al recientemente fallecido ex integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, Antonio Stuparic. Lo lamentamos mucho, así un poco, duro, un poco duro para nosotros como Corporación Cultural. Hemos tenido pérdidas, pérdidas importantes y esta es una muy importante porque él fue uno de los fundadores. Así que voy a leer una pequeña reseña en homenaje y en su familia a él y que nos está escuchando desde donde sea que esté. La viola fue su compañera constante no solo en su vida, sino también la de su familia. En el hogar de Antonio Stuparit siempre estuvo presente la música y por eso la vio por ella, para él algo simplemente innato e y hereditario. Su padre fue cantante lírico y violinista en el municipal de Santiago. Sus hijos, Alex y Paula, también interpretan la viola. En 1954 ingresó a la naciente Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Con 52 años de trayectoria en la agrupación musical, el maestro Stuparit es uno de los fundadores de la histórica orquesta universitaria. Además, estuvo en 20 años a cargo del archivo de la orquesta, donde se guardan las partituras más de las obras que han interpretado. En 1956, el rector David Stitchkin le otorgó el premio Niesta Corma por el compromiso y la entrega a la Orquesta de Cámara Universitaria en el, en el Alto Teatro de la Unidad de Concepción. A lo largo de su carrera interpretó a los compositores más importantes de la música clásica, junto a grandes directores de la época de la talla de Víctor Teva, Teodoro Fuchs, Cho Hoy, Joachim Harder y Ligol, entre muchos otros. El jueves 19 de enero del 2006 fue la última vez que acompañó a la agrupación en el concierto de cierre de la Escuela de Verano realizado en el Foro de la Universidad de Concepción. En la oportunidad, la orquesta y la universidad la rendieron homenaje y recibió el premio por sus cinco años de servicio. Antonio Stuparit falleció el 19 de agosto en el Hospital Regional de Concepción, producto de una neumonía que lo aquejaba a la edad, a la edad de 89 años. La Orquesta Sinfónica, la Corporación y el equipo de Féminas Sinfónicas envió un abrazo fraterno de condolencias a sus familias y amigos. Con esto teníamos que empezar el programa de hoy, que igual está bastante más avanzado de la fecha que el maestro Stuparit nos dejó. Y hacer una pequeña reflexión muy cortita con respecto a la muerte que estamos viviendo diariamente. Prácticamente todos, todos los días estamos sabiendo de alguien que se va. Y lo, y lo rescato de una, de una reflexión que hizo mi suegra, a raíz de que mi, mi suegro también falleció en mayo. Con respecto a, cuando, a, a las palabras, uno dice, él está vivo, está vivo, ¿cierto? Y está muerto. Y eso significa que sigue estando. Y en el caso de Antonio, en el caso de Carlos Traverso, hace poco también, ellos siguen estando con nosotros, su espíritu, su música, su, su legado, siempre va a estar con nosotros. Así que, cariños, besos, abrazos a la familia, a los amigos, a nosotros, sigamos cuidando. Eh, y eso, un poquito emocionada eh, decir estas, estas palabras para empezar el programa. Ya, pero... Vamos a Femina Sinfónica, programa 111. Hoy ya tenemos, a todos, si nos ven los que están viéndonos en la pantalla, estamos todas aquí. Pero la que va a ser entrevistada va a ser la que siempre entrevista, que es la Marcela Ibáñez. Marcelita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Jimenita. <ríe> M aquí. 
Oye, y muy bonito las palabras que dedicaste al maestro Stuparich. Eh, mm. Aquí todas las que estamos acá en, eh, presentes lo, lo conocimos, fuimos, trabajamos con él, eh, fuimos compañeros de trabajo y, y bueno, y como decía ahí la reseña tuya también se hizo cargo mucho tiempo de, de, del archivo y yo me acordaba mm. el otro día que la Gaby, <ríe> la Gaby decía acá, oye, me da rabia porque voy a buscar una partitura ahí arriba donde el Antonio y, y, no, y no me la paso, que si yo me dice, chicas, si total tenéis dos, tres notas, papá, papá, pa, pa, ¿sí? ¿qué se imaginaba? <risa> el pelado es tú, Perich. Sí. ¿Y por qué él le dice, ay, chicas, si tenéis tres, cuatro notas, ta, 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 no, y la chica y la gaby enojada. <risa> es que de eso me acuerdo cuando hablaba el otro día del, oh, del sí, tema del que... archivo. Yo creo que podríamos hacer una mesa el tío Antonio, don Anto el pelado, así le decía a mi papá, el pelado, cuando fueron Exacto. compañero a Tril. Uh, ya, a ver, chica, cuenta tú. Es que sí, yo, yo quiero también hacer un homenaje a la carrera de don Antonio Stuparich, violista como yo, de la misma familia, porque don Antonio fue fundador, fue eh, parte de ese sueño de orquesta de cámara que se convirtió al alero de la universidad en orquesta sinfónica, Sueño que no siempre sus, termina tan bien, digamos, esto es una orquesta que lleva claro. ¿cuánto, 70 años de, 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 de empuje y de, de, de sueño. Y don Antonio, después de 52 años de trayectoria sentado en una orquesta, eh, yo es la primera vez que presencié eh, un retiro. Un retiro significa que don Antonio, ese último concierto, el año 2000, ¿cuánto, Jimena? 2006. 2006. 2006. La escuela de verano. El año 2006, en la escuela de verano, que todo nuestro público conoce, que se hacen en el foro de la Universidad de Concepción, repleto de gente y de emoción. Don Antonio termina el concierto y se hace, se hace una locución, digamos, se hace un homenaje ahí, ¿cierto? En vivo, y él como dicen los boxeadores, cuelga los guantes en ese minuto de la orquesta, él se retira. A mí no me, no me ha tocado presenciar una, en mi carrera una ceremonia así, un momento así, en donde un músico en plenas capacidades, como estaba don Antonio tocando impecable, él decide eh, retirarse, jubilarse. O sea, yo, yo no sé si uno se puede jubilar de músico, pero él, hace, él, hace, él, él vive esa ceremonia. Y para la orquesta fue muy impresionante y muy bonito eh, acompañar a este tremendo tipo, grande, oso, también era muy alto, <risa> muy alto, sí, y sí, muy contento. Sí. Siempre Don Antonio andaba contento, siempre estaba con la talla, era divertido. Sí, con la talla ahí. Entonces, para mí, como yo, hace ya eran ¿cuánto? casi 20 años, fue una, una experiencia como músico de una generación de, de posterior, yo, pero presenciar ese, ese acto de, de, de fin de, una, de un de una carrera en la orquesta. Él, en la orquesta. uno nace músico y muere músico. No, y siendo y miembro muy... fundador. Sí, pues. Sí, y además, es como archi... yo me acuerdo que como archivero, además de ser muy ordenado y, y ser muy divertido, tenía una letra que quedó plasmada en los archivos por siempre. En muchas una letra, una, Claro, una letra manuscrita de él que es muy particular y, y un tremendo sello que queda en el archivo, toda su, su gráfica, que era bien, bien, era muy ordenado, muy, muy, muy ordenado. Y perseguía la música si alguien se la llevaba. Hasta el día de hoy nos, nos seguimos viendo quizás de dónde devuelve la música, devuelve la música. Sí, una voz. Vuelve claro. la música. Oiga, sí, chica. Sí, una cosita bien cortita. Un, dime, dime. Quisiera dime. recordarlo también con mucho cariño. Yo cuando recién llegué a Concepción, él ya está en la orquesta mucho tiempo y participé en su casa de unas tertulias muy, muy hermosas uh. con su familia. Él los días sábados o domingo invitaba. ¿Quién quería ir a tocar? Bueno, vamos a ir a tocar. Que, que, como nosotros éramos más jóvenes, cuando llegamos aquí con otro compañero que era Viola Calderón, que después se fue a la Filarmónica, participé yo de, en su casa con estas tertulias de música, así por amor al arte. Bueno, ahora no se hace así, pero al principio era así. Y él Ay, tenía, o sea, participó en un... Cuando también llegó eh, Cheradini, que era un, un prestigioso chelista que venía de Italia, se formó una camirata que se llama Camirata del Nuevo Extremo, y yo participé en eso. Se oh, los, cam los camaristas, los camaristas. Pero en esa época, 
como había grupos que no le gustó mucho, le pusieron los camorristas. Entonces, ese, ese, ese era un, los camorristas, porque en esa época, bueno, era después del año 78, 70 y por ahí, después del 70, que estaba en esta época de dictadura. Entonces, un, unos recuerdos muy lindos que tengo yo de haber participado con él en su casa de estas tertulias. Eso es lo que quería. Oh, nada más. Qué lindo recuerdo, lindo, lindo qué lindo recuerdo, recuerdo y qué rico que, recuerdo. Que, justo, que justo coincidió este programa especial para la Marcelita, que ahora tengo que leer la reseña de la Marce para ponernos en contexto <risa> y que podamos haber, habernos encontrado en el programa varias y Claudina, yo personalmente no la sabía. Así que, súper, sí. súper sí. linda, buena tu historia. Ya. Oigan, chiquillas, ya. Chica, Carmen María, Dina, Berito, Gaby. Y yo aquí la presente, conversaremos con Marcela Aña. Y aquí les voy a leer una pequeña historia, historial de la Marcelita. Pagotita, titular de Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Oriunda de Santiago, se trasladó el año 1973 con su familia a La Serena. Por iniciativa de su padre, un melómeno de la música clásica, ella y su hermano comenzaron sus estudios musicales en la Escuela de Música de esa ciudad. En la actividad, su hermano es cornista de la Sinfónica de Chile. Bueno, todas ubicamos al hermano la Marcela, ¿cierto? Sí. Yo más encima. Es que es bastante, es bastante buen mozo, es bastante buen mozo. Somos re Enfoquémonos en el homenaje. Focúsate, focúsate, focúsate. Posteriormente entró a la Universidad de Chile, donde estudió durante dos años y luego al Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica. Egresó como intérprete musical convención en Fagot y es una de las pocas fagotistas a nivel nacional. El año 89 se incorporó a la Orquesta de la Universidad de Santiago, donde se desempeñó por 14 años. En el 2004 ingresó a la Sinfónica Penquista, en la cual ocupa el puesto de segundo fagot. Desde el 2018 también forma parte del ensamble de vientos de artistas de la serie. Se define como peculiar en su método de trabajo, ya que ella misma confiesa que no necesita mucho estudio para poder ejecutar oh, música. Cuenta que siempre le resultó fácil su interacción con el instrumento, a diferencia de la férrea disciplina que requiere la mayoría de los músicos. Mira, Marcelita, muy bien. ¿Quién me dice? Esa característica... Esa característica es la que la cautivó al momento de trabajar con el fagot. Cuenta que desde pequeña le encantó la radio por la magia e interacción que produce, como si lo hubiera decretado. Ex Marcela, que tiene uno de los roles que asumió el año 2018, fue la conducción del programa Féminas Sinfónicas en Radio de la Universidad de Concepción. Marcelita, abre tu micrófono. Ya. ¿Cómo estás, Marce? <risa> Hay tanto que preguntar, tanto que hablar. Pero Oye, mira, a los 11 años partí en la escuela de música. Y... ¿Directo con Fagot? Directo con Fagot, sí. Sí, sí, sí. No, sí, eso fue... Sí, y yo ni siquiera lo elegí. Me dijeron, usted va a tocar Fagot. Oye, Marce, <risa> tú, tú partiste en la escuela, en, en la escuela experimental Jorge Peña sí, en la Serena, claro. cuéntanos de eso, porque es tan, es tan mítica esa escuela. Sí, sí tiene icónica, tanta historia. total. Sí, bueno, en ese tiempo no se llamaba así, ahora se llama Jorge Peña Gen, que es el, el, el fundador y en el fondo el, el, el quien inició realmente el movimiento de orquestas juveniles e infantiles en este país. Y él también Exacto. copiando una, una iniciativa, y bueno, la Dinita de eso sabe bastante más que yo, la Dina también fue, fue, estudió en el mismo colegio. Y, claro, en ese tiempo se llamaba Escuela Experimental de Música, nomás él le pertenecía a la Universidad de Chile. De hecho, eh, por, an, antes digamos que, que existieran las universidades como, como regionales, digamos, que se independizaran. En ese tiempo las universidades estatales tenían tomado todo, y allá era la Universidad de Chile... Y nosotros, de hecho, usábamos el, el, la insignia del colegio, era la insignia de, de la Universidad de Chile, la U, qué sé yo. Y en el colegio, el, el, no teníamos himno del colegio, cantábamos el himno de la Universidad de Chile. Mm. Y después esto se cambió. Sí, en la dictadura, que se bueno, yo entré el año 78 a la escuela. Mm. A séptimo básico. Así que, claro, y ahí entré a estudiar y yo pájara sin cachar mucho de nada, me hicieron unas pruebas así de, de, de actitud en el fondo, 
si tenías oído para seguir alguna melodía que una profe te tocaba en el piano, si podías repetir ciertos eh, esquemas rítmicos que te hacían eh, con las manos, qué sé yo, una prueba bastante simple de, de cómo de aptitud. Y después ahí todo el mundo se inscribió en instrumento, a mí nadie me dijo que había que inscribirse, y entonces al final estaba más perdida y, y alguien me dijo, ¿tú ya tenías instrumento? Y no, no, no tengo. Pregunté a algunos por aquí, otros por allá, nadie me pescó, porque no, que no había pagado. Lo que quedaba era fagoto. ¿o no? Claro. <risa> <risa> no, hicieron una reunión al final con todos los pájaros que no teníamos instrumento. Entonces empezaron a meterse y los profes ahí sentados, los que a todavía les quedaban vacantes. Y todos empezaron a inscribirse ya en este, en este, en este, y nosotros, y yo miraba así, en, qué? En, en eso mi hermano también que andaba por ahí pajareando, agarró el concorno y se fue. Y al final quedamos cinco, de todos los que estábamos ahí, cinco niños. Entonces nos hicieron acercarnos a la mesa donde estaban los profes, y dijeron ya, ustedes cinco van a estudiar fagot. Ahí está la profesora y váyanse con ella para la sala. <risa> Oye, quiero, yo quiero preguntarte algo que siempre nos hemos reído un poco porque cada, dicen que cada uno tiene la personalidad de su instrumento y eso es así, eso podemos mm. hacer un programa entero sobre eso. Sí. Pero yo, yo pregunto eh, para la gente que nos escucha, Marcela Ibáñez toca el fagot, ¿cuántas veces te ha tocado explicar lo que es un fagot? Porque, uh, explícanos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo has vivido ese trauma? <risa> ¿Sabes qué? Antes como me daba como un poco de lata, porque como la gente no conoce el fagot, si está en todas las orquestas, y en las bandas sinfónicas también, yo me formé en bandas más, más que en orquesta también, eh, tú le dices eh, que toca que toca un instrumento y a la gente inmediatamente se imagina que tocas violín, o que toca flauta, o en el mejor en el peor de los casos, claro, una trompeta. <risa> claro. Pero trompeta si es que eres hombre, digamos, porque si eres claro. mujer no te asimilas con el instrumento de bronce. No. Entonces, y yo empecé a decir, sí, lo que pasa es que el fagot es un instrumento de viento, que esto, que el otro, la cuestión. No es un cálico, tú dices. Sí. No. Oye, y de hecho, hay un chiste muy bueno que hablaba, ya no recuerdo mucho, pero un poco era eso, o sea, que viene un, un amigo y le dice al otro, oye, ¿sabes qué? Eh, me ac acabo de cambiar el favor, me compré un favor y el otro dice, ay, que no tenía yo este yo. Te juro, ese es claro, un chiste típico favorista. No es que claro que no tenía este yo. Ahora resulta un poquito más fácil, eh, porque si alguien me dice, pero ¿cuál es el favor? ¿Tienes celular? Búscalo. Y mira el tiro. Entonces la gente dice, ah, Qué bonito. Uy, y de repente sale una foto y sale una persona tocando el fagot y ahí haces, haces la idea de eso. Pero antes era, explica, ay, qué lata. Más que dijiste, partiste en banda. Tú me contaste una anécdota que me reí mucho. Que recién estaban aprendiendo a tocar y ya los metían en los grupos, en las bandas. Ay, tipo, sí, sí, sí. Un día que te tocó un fa sostenido. Cuéntala. <risa> Sí, porque <risa> el otro día nos acordábamos de eso también. Claro, que un, era el, la metodología que había en la escuela era así, de, de meterte al tirón los conjuntos pa, para tocar. Claro. Yo creo que en la banda, o sea, en la orquesta no pasaba, porque había una orquesta, eh, la orquesta básica, o sea, como del colegio y la orquesta universitaria. Entonces la orquesta ya como que tú tenías que tocar un poco, pero en la banda básica, que estábamos los de sexto y séptimo básico solamente. En esos tiempos la escuela de música partía en quinto básico, no habían cursos más, más chicos. Ahora creo que van de quinto para arriba. Pero... Y, en, y el que entraba a quinto básico solamente tenía clases de teoría, te enseñaban a leer música, nada más. Y en sexto recién podías tomar un instrumento. Qué Así bueno. que... Claro, mira, ya estoy viendo que nos vamos a ir a la pausa, así que se las voy a contar a la mujer. Eso, eso les iba a decir, les iba a decir que bueno, Marcela, Mar Mar no puede dejar su, su, su rol de conductora. De conductora. No Le queda ahí, no, no puede. Tiene que meter. Te iba a decir eso, oye Marce, pero ¿pensaste en la pausa musical? 
No, fíjate que ahí como no estoy acostumbrada a hacer la entrevista. Casa el herrero, cuchillo de eh, paz. Justamente, justamente. Ya, vas Oye. a tener que pensar rapidito algo porque tenemos mm. que programar algo para este programa. Chuta, algo, que ¿sabes qué? ¿A qué puede ser? Oye, mira que soy pajarona, siendo yo. <risa> ¿Qué podría ser? ¿Sabes qué? Igual me gustaría eh, un movimiento, bueno, voy a ir la parte más clásica, es igual. Un movimiento de cosito para favor. Eh, puede ser algún Vivaldi, el, el mi menor, por ejemplo, que es como el más bonito, el más tocado. Eso. Para, que la gente, eso, para que la gente sepa lo que es el fagot. No sepa lo que es un fagot y lo difícil que es que nos puso Vivaldi el camino, porque ay, ay, ay. El mi menor, claro. entonces. Primer movimiento ya, del mi eh, menor de, para fagot de Antonio Vivaldi. Es presentado por su propia dueña. Ah. <risa> Vamos a escuchar el concierto para fagot de Antonio Vivaldi. Nos vemos a la vuelta. Thank <laughs> you. 
Sinfónica, que se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Artes la y el Patrimonio. Marte, nos dejaste la mitad con esta historia. Sí, Cuéntanos sí, la quedamos. historia que te dijo la sí, sí. La no, es, que, es que eso es un poco como que grafica el, el tema de, 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 de los comienzos de todos los que partimos en la Escuela de Música, que habemos muchos repartidos por todo Chile, sobre todo en los vientos, la, era como con más todo fuerte, del justamente... Norte. Sí, sí, en el norte se da, en el sur como que es la cuerda, en el norte son sí, los, los vientos. vientos sí. Y en la escuela de música era justamente por esto, mira, yo entré a la banda, o sea, yo entré al colegio en marzo, eh, empecé ahí con las clases de fagot, que era, o sea, ya imagínate, ¿qué, qué, qué puedes aprender en un mes? Entre que hacer sonar el instrumento y tocar eh, una escala de do mayor, eh, nada más, o sea, era, era eso. Y, y entramos a la banda, yo creo que en abril, en mayo, yo creo que estaría por ahí por mayo, ya, a la banda básica. Pero la banda básica era una... Eh, estábamos todos ahí, digamos, los de sexto y séptimo básico, pero tocábamos todo al unísono. La idea era tocar en conjunto. Y eso, eh, pucha que ayuda. Entonces tocábamos escalas muy simples y tocábamos eh, y melodías también muy simples. Pero eso, cuando tocamos el minueto en sol mayor, que tiene, como su nombre lo dice, para los auditores, sol mayor es una tonalidad que tiene el fa sostenido, con una alteración. Y nosotros no sabíamos hacer eso. Entonces, claro, tocábamos todo, eh, toda la banda tocando tan, 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 y nosotros bien con el fa natural. <risa> Es menor, sí, es menor. Los fagotes con pan natural. Y el profe Celaya dice, fagote, esto tiene pan sostenido, que está... No, sé. no nos sabíamos tocar pan sostenido, llegamos corriendo a la próxima clase con la Angélica, que era profesora de fagote, que tuvimos el primer año. Profe, profe, nos salió pan sostenido en la banda. A, a medida de que las alteraciones y las dificultades que iban apareciendo en la banda y, y en el fondo a ti te las llevan enseñando. A lo mejor puede que haya gente que piense que esa forma de enseñar no, no es la correcta, pero, pero sabes que a nosotros nos sirve mucho. Y, y hay algo que es un comentario que, que siempre yo he recibido de toda mi carrera, que yo la carrera la, la empecé, digamos, la, la desarrollé en Santiago, ya desde la universidad, es que todo el mundo destaca siempre en la lectura de los músicos de la Serena. La facilidad, sí. digamos, de la lectura a primera vista, la rapidez, el tema de trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque así nos formaron. Así nos formaron. Y teoría, todos los años, todos los años, hasta cuarto medio tenías teoría y después ya, tenías un poco de armonía, eh, qué sé yo, teníamos que hacer solfeos, eh, hasta los modos gregorianos y todo. Entonces, la, la formación es diferente, pero ¿sabes qué sirve? De verdad que sí. Yo creo que por eso el movimiento orquesta nacional es, es juvenil y infantil, y sobre todo los proyectos en las municipalidades y todo, ponen niños tan chicos a tocar. Porque sí, sirve, absolutamente. Esa, esa formación que dan las escuelas de cultura son maravillosas. Y eh, no se entiende mucho eh, la parte, cuando uno es cabro, eh, la parte teórica que le dan eh, prioridad. 
esa es como la base para tomar, tocar un, eh, un instrumento, es, es la base y lo que nos, nos sirve después. Marci, y ya después de, tu, de tus estudios eh, de conservatorio, pasas a la universidad, ya tenemos una fagotista en una orquesta, ¿no es cierto? ¿Cómo es el cambio ese de tocar en esa orquesta tan grande de los, de los chicos de, de, la, de la escuela a tocar en una orquesta profesional? A estar ahí bajo la batuta sufriendo que uno le entiende o que no le entiende al director. ¿Cómo fue, fue ese paso de, de, de orquesta juvenil allá una profesional? Mira, fíjate que yo creo que de todas maneras a mí no me costó tanto porque... Eh, la base estaba. Eh, sí, sí, imagínate. Era o sea, sólida. A los 11 años es la banda básica. Cuando pasé a octavo, entré a la banda superior y a la banda intermedia. Entonces, eh, yo to vengo tocando, toqué en banda eh, desde séptimo básico hasta cuarto medio. Y la banda superior que se llamaba era una tremenda banda, era una banda sinfónica. Entonces, imagínate, con fagote, con que la fila de clarinete eran dos filas enormes, flautas, flautines y todos los bronces, toda la percusión. Era una tremenda banda. Y después, y también tocaba en orquesta. Ya en primero medio entré a la orquesta universitaria. Pues nos mandaron un día, no, o sea, el profe nos mandó a mí con mi compañera, que es la que tocamos, mamás parejo, nos mandó a la banda, del, de, perdón, a la orquesta del colegio, eh, la orquesta de alumnos. Fuimos a un ensayo y llegamos de vuelta y dijimos al profe, mm -mm. <risa> no, no vamos a tocar ahí. Y el profe, ¿por qué no? Ay, es que no, el director es muy fome. <risa> la Dimitra lo tiene que conocer a don Heraldo Sandoval eh, era súper buena persona era, pero, era, era, era súper buena persona y amoroso caballero pero oye una cosa así pero mira, Tantito. Era, era tremendo y nosotros y nosotros que tocábamos en la banda ahí pero con todo entonces banda o sea orquesta universitaria Así que llegué a Santiago y todavía estaba, no, no ponía un pie. O sea, de hecho, cuando yo estaba en cuarto medio, en octubre de ese año, yo viajé a Santiago a, a, a audicionar a la Universidad de Chile para, al año siguiente, entrar a estudiar. Y ahí, en ese, en ese viaje de octubre, me presentaron a, al que era en ese tiempo el, el director, digamos, de la, de, la, de la Orquesta Juvenil de la Universidad de Chile, del, del conservatorio, digamos, eh, y, y, él, y ahí me invitaron a tocar en enero eh, a frutillar. Entonces yo incluso antes de matricularme en la Universidad de Chile ya había ido con la juvenil de la facultad a frutillar. Entonces sí, nunca he sí. parado de tocar en conjunto, jamás. Así que la entrada a la orquesta profesional que fue la USACH, eh, también una orquesta más nomás. No... Oye, ya oye, Marcelo. Toda la experiencia ahí de tocar. Sí, ya imagínate, toda músico, la vida. Músico y todo. Oye, Marcela, quería preguntarte yo dos cosas. ¿Por qué en Chile hay tantas fagotistas mujeres? Porque no sé si en otros países pasa, pero aquí en Chile es una cosa que. Sí. Un ahora, en un momento. Ahora se ven muchas. Sí. Y, y sí. eran muy pocas las por, mujeres. Por eso, ¿por qué se dio en tu generación entonces que, que florecieron sí. tantas fagotistas mujeres? Y la, la, dentro de esa pregunta también saber si, si hay igualdad de género en tu instrumento. Mira, de hecho, eh, eh, llegó un momento en que en Chile habíamos más mujeres fagotistas que hombres. Y era considerado, fue considerado un momento como un instrumento más femenino, curiosamente. Cuando yo estaba en la escuela de música, eh, éramos puras mujeres las que estudiábamos en ese momento. Okay. En, mi, en mi generación, digamos, que estaban en mi curso, eh, un curso más arriba que el mío y algunos cursos más abajo. De hecho, mi colega acá, Patricia Iribarren, eh, también estudiaba en la escuela de música. Ella estaba como dos cursos de colegio más abajo que yo. Eh, habían dos gemelas que, estaban, que eran fagotistas también. Estaba mi compañera, que, que era compañera de curso, y además el favor. Entonces, eh, y llegué a, a Santiago, y en Santiago me encontré con varias mujeres más fagotistas. Pasó sí. como dice la Vero, en un minuto fue como, o sea, o sea, antiguamente, como todos los instrumentos siempre han sido más masculinos, pero 
Yo creo, fíjate que la Escuela de Música de la Serena aportó una buena cantidad de féminas fagotistas a, a la sí. escena cultural chilena. Sí. Sí. La Monse también. La Monse, sí. La Choli, que todavía también. está trabajando en la orquesta de cámara. Y la verdad es que sí. Sí, la, sí, la Serena aportó. Marce, ¿quién fue el profesor que la formó? ¿Quién es el profesor de la Serena que la formó? Hugo Domínguez. Hugo Domínguez. Hugo Domínguez, ya. Hugo Domínguez Santiago, Sá. después con quién estudiaste? Pedro Sierra, siempre. Con Pedro, sí. Con Pedro Sierra. Además sí. que, mira, para empezar al comienzo no habría que hacer otra porque el Pedro hacía clases en la Chile y en la Católica. Él ya. tenía, hacía clases en las dos universidades. El monopolio. Pero, sí. El monopolio absoluto, claro. Sí. Y a mí no se me pasaba por la cabeza un, un estudio particular. Sí. O sea, no, no. Yo iba a la universidad. Pero después de Pedro de, eh, dejó, la carrera, la, dejó de hacer clases en la Chile. Por eso yo estuve dos años solamente en la facultad. Mm. Bueno, una porque el Pedro se fue y yo no quería estudiar con otra persona. Y otra porque no, no, no estaba muy conforme yo con, con la Universidad de Chile como, como formación. Y la verdad es que no me arrepiento para nada de haberme cambiado de haber ido a la Universidad Católica. Porque querías caso... tomar los votos, digámoslo. Querías tomar los votos en la Universidad Católica, <risa> complementar tu educación. Pero por supuesto. <risa> Yo quiero hacer la pregunta a Marcela. Bienvenida. Marcela, después de tus 14 años que pasaste a Lusash, volviste a, a concursar aquí en la Universidad de Concepción y quedaste como segundo favor. ¿Cuál han sido tus mayores desafíos en abordar alguna obra que te haya destacado, que te haya marcado? Mira, eso, un de eso no lo pienso ni un segundo para responderte esa pregunta. Como un músico de orquesta, haber tocado eh, como primer favor Bolero Ravel. Eso Me fue. Un... Sí, sí, no. Sí. Eso fue súper complicado porque yo cuando trabajaba en la USAC, eh, allá también era segundo favor, pero yo trabajaba, tocaba mucho de primero porque mi colega trabajaba en Los H, el Pato, Patricio Cano, y además en la orquesta de cámara. Y muchas veces ellos tenían topes de horario, y entonces muchas veces tenían que mandar reemplazo. Y el Pato me dejaba a mí de primer favor, y traía un segundo. Eh, generalmente era la Paulina González, que sé yo, la tan conocida Fagota. Y también, y, aunque, y, y no siempre tampoco era por, por el tema de que el Pato tuviera que irse a la... A, con conciertos con su otra orquesta, sino que él me, me pasaba a mí mucho, eh, muchos programas de primero. De hecho, nosotros tocábamos una ópera todos los años, galas líricas y todo con los H. Y siempre eso me lo dejaba el pato a mí. Entonces yo llegué aquí a Conce con mucha, con, con mucha pachorra de primer favor. Con mucho estar sentada en ese puesto. Pero llegué acá y eso cambió. Yo cada vez fui tocando, fui, toqué mucho, muy poco de primero. Y eh, al, o sea, se fue dando así, digamos. Entonces tú pierdes la, la confianza del puesto. Sí, se pierde. Y la Gaby aquí, que es instrumentista de viento, me entenderá absolutamente que entre un asiento y el otro, entre el primer y segundo, hay un universo de diferencias. Un mundo de, de distancia. Claro. Entonces de pronto cuando yo ya había perdido como ese training de estar siempre tocando como primero y me toca el bolero de Ravel, esa, una, esa semana me lo sufrí todo, todo, todo fue tremendo, nunca me podía salir bien el solo en los ensayos y cada vez yo me quería hacer un hoyo y enterrar y lo estudiamos, lo estudiamos saber en memoria cuando yo jamás toco nada de memoria. No tengo buena memoria, pero eso me lo sabía de memoria absoluta. De hecho, el día del concierto lo toqué con los ojos cerrados. Así, no miré partitura, nada. Me dieron la entrada, yo respiré, cerré los ojos y me largué. Y hasta que el solo no terminó, yo no abrí los ojos. Oh, director, cuando abriste los ojos, el director estaba ahí. Ya se, ya, ya, ya se había ido. La orquesta ya estaba en el catering. Ahí, no, fue horrible, fue horrible, o ¿sabes que De verdad, pero, pero, pero sa te salió todo bien. lo que sufrí esa semana y el concierto me salió impecable. Ay, Oye, eso es lo único que importa. Sí, eso sí. importa. Sí, sí, es como sí. mal ensayo general, mal ensayo general. Eso dicen. Buen, buen, buen concierto. concierto. No, y claro. sabes tú que es absolutamente cierto. Claro, para mí no fue mal ensayo general, fue mala toda la semana. 
<risa> mala semana, pero, pero el lo concierto... Importante, lo, impor lo importante es que el resultado final fue... Estuvo, sí, sí, pues estuvo ahí, pues estuvo estuviste ahí. Íbamos a empezar a tocar el bolero y yo me acerco al primer trombón de la orquesta, a nuestro querido Grillo, a felicitarlo porque él había, pero mira, clavado el solo de trombón todos los ah, el famoso. ensayos. Sí. Es, es, porque, es oye, el bolero, claro, por eso. Porque en, en estos grandes solos icónicos de cada instrumento se han visto caer aviones, ¿o no? Hay gente bueno, que dice, pero cuento, fabuloso. Pero claro, y pasa que, sí. que... Es que y, es un instante nomás, po. es el instante. Sí. Pa. Es que eso, o, claro. Yo siempre le explico así como a mi... Al... Eso, le explico a mi alumno un poco un paralelo, que cuando en las Olimpiadas tuve gimnastas, cabritas, que rutinas de tres minutos que demuestran lo que han trabajado toda su vida en tres minutos. Sí. En tres minutos. Ah, con, nosotros con hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Claro que no nos rompemos el cuello, pero la, la dignidad puede caer a ir al suelo. Sí. No, y, y no, solamente, no solamente la dignidad, sino que además tu trabajo. La pega. Y por... sí, claro, claro. claro. Puede hacerlo bien. Y además que la autoestima también te, te afecta mucho, ¿no? Mucho. Sí, porque claro, si tienes todo la, sí, toda una sí. semana un solo importantísimo en que estás así como entre Tongo y los vilos y esperando el día sábado el segundo preciso en que te tiene que salir hoy oh, esas horas Terrible. de la semana se hacen interminables. Eterna. Eterna. Oye, Marcela, ¿tienes alguna cabala para el escenario? No, fíjate, no, no. No sé, si la Marce no, no. entiende, la Marce que es como, yo creo que mira como una flor antes de estar en el escenario, piensa, respira. Pa. Oye, yo voy a, voy a un da, dato, dato rosa, pero cuando tú te subes al auto de la Marcela Ibáñez, ¿cierto, Jimé? Mi auto está, como yo tengo carro más chica, y lleno de decir cajas de jugo y cosas. El auto de la super Marcela es de super 8. El auto de la base la huele perfecto. Tú te entras y así como música, <risa> música, <risa> de jazmí, claro, música incidental y ella maneja estupendo. Y me digo, pero ¿cómo tan zen? Ni una amiga. <risa> Ni una amiga en el auto. Estás así como. Impecable. <risa> Oye, la música. Oye, pero pucha, lamentablemente el tiempo pasa. No, nos vamos tenemos poniendo que... más. Más mancha tenía, mancha tenía. Pero no Pero... podemos despedir el programa, no podemos despedir el programa porque de verdad quedan dos minutos y 23 segundos con cinco milésimas de segundo. Pero no hablamos Preguntarle a la Marte. Que... Sí, que nos no no cuente su otra beta que tiene de cantante. Eso, eso pues. me faltó. Sí. Ah, de cantante. Sí, claro. Si no eres solo fagotista, conductora de programa, más y más. Porque no vamos a hablar cuando fuiste vedet, eso no lo vamos a decir. No. <risa> bailarina, bailarina aficionada también. De todas maneras, salsera de corazón. Eso, hoy le Absolutamente. Gusta, y de cantante, mira, yo cuando entré a la, a la Católica el año 86. Ya no importa. 86. El año 86 entré a estudiar la Católica. Y me hice amiga de una cantante, de la Luz Rivero, y yo siempre había querido cantar, siempre, siempre. De cabra chica yo cantaba con guitarra, sí. Era más bien un tema folclórico, pero me gustaba. Y le dije, ¿sabes que yo quiero cantar? Ya me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar, qué sé yo. Y me lleva a ella al coro donde ella cantaba, también un coro amateur, que sea un coro con bastante trayectoria, digamos, en Santiago, que se llama Ars Viva. Eh, un coro bastante conocido. Así que ahí empecé a cantar. Dos años estuve ahí en la cuerda de las contraltos. Yo se supone que, después caché que yo era soprano, pero eh, claramente el director necesitaba más contraltos, así que me dijo que yo iba para allá. Era una necesidad del coro, digamos. Y porque además yo leía música. Eh, fue terrible al principio, yo no, no podía, no entendía cómo todos podían estar leyendo las notas y a la, a la vez la letra. Yo o, o miraba la, la letra de la partitura o miraba las notas, pero finalmente un tema de costumbre. Dos años ahí y después me fui a, eh, audicioné al coro sinfónico en la Universidad de Chile, donde dirigía a Maestro Guido Minoletti, que yo agradezco a la vida y al universo haber estado cinco años con él en ese coro, porque de verdad que es un director de coro como pocos. Es extraordinario. Como pocos, sí. sí. 
un tipo mí, que... El mejor, el mejor ah, del país. Y, y, y cha, grandes charlas en Latinoamérica, uno de los grandes de Latinoamérica. Eh, un hombre que de formación de dentista, él, eh, formó un coro en la Escuela de Dentista de la Universidad de Chile. ¿Como Enrique eh, Soro? Claro, y después eh, Minolete se tiró, digamos, ya de, de hecho al, de, de frente a la música y estudió dirección en Julia, ni más ni menos, y después se especializó en Bach en Oxford. Ah, mira, de, una forma, sí, de una formación impresionante, es un hombre pero capísimo. Así que se fueron mis cinco años en las filas del de coro sinfónico y después me tuve que retirar porque nació mi primer hijo y ya con guagua era imposible. Sí. Eh, tres veces al ensayo de la semana y de siete a nueve de la noche, no, no hay una posibilidad. Pero sí me sumaba a frutillar. Varios años después estuve yendo a frutillar. Qué fresca, oye. <ríe> sí, <ríe> le, iba, le iba a poner caritas a la Isabel Garay, que era la jefa de cuerda Chabela, le decía lleva a frutillar. <ríe> Sobre todo cuando habían obras que yo ya había cantado. Así es que ¿Qué el canto Oye, sí, el canto es importante para mí. Ir. Sí, mi querida, no, sí, mi querida, no están mi querida las féminas, nos tenemos que ir, faltó harto que hablar, pero yo espero que para nuestras, nuestras amigas y amigos que nos escuchan haya sido un placer decirte que te quiero mucho, que eres una tremenda mujer, una tremenda mamá, una tremenda música, una tremenda profesional histrónica llena de, de habilidades. Así que no, para mí es un honor no, haber, no. haber compartido <risa> contigo. <risa> Así que bueno, espero que lo disfruten, manden sus comentarios, escríbanos, sugiérannos, nosotros estamos abiertas ahí, eh, para recibir su, su, sus... Ay, nos pasamos. Sí, todos sus ya nos días. pasamos ya. Pero no importa, nos van a tejer de por ahí. Así que sí, nos despedimos. Nos están aquí apurando porque se nos pasan los minutos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Un gusto. Besos para todas. Besos, chao. Chao, chao. Chao, El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, por más de dos años, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.